Profesör Doktor Cevat Akşit Hocam bu akşam sahur vaktinde bizimle sağ olsun sorularınızı cevaplıyor. Hocam çok açık net söylüyor. Ben Hanefi fıkhına göre söylüyorum. Verdiğim, konuştuğum şeyler tamamen Hanefi fıkıh alimlerinin iştihatlarıdır. Dolayısıyla ben ötesine berisine karışmam diyor. Ee, yani bildiğim kadarını bu konuda söylüyorum. Müslümanlar da ister bunları yaşar, ister yaşamaz. Sonuçta bizim görevimiz bilgilendirmek. Değerli kardeşlerim, şimdi e, sahur vaktinde hocamıza oruçlu iken hocam özel beden temizliği, tıraş, özel e, kişisel temizlik yapmak, tıraş olmak, temizlik yapmak, işte koltuk altlarını filan, Bunlar oruca zarar verir mi? Hayır. Vermez. Tırnak kesmek, şey etmek. Ee, bir hafta, her hafta veya 15 gün veya 21 gün 40 günü geçirmemeli. 40 tırnak gün geçirse kesmeyi. çok büyük vebali var. Tırnak, Tır... koltuk altı, kasık. Bunlar insan Bunlar... olmanın gereği yapılması gereken. Fıtrattan değil mi hocam? Fıtrattan gelen şeylerdir. Evet. Ana şey baba da çocuklarına bunu öğretecek. Ha. Üç ben haftadan fazla bizim, tırnak uzatma. Amerika'ya gittim. Basketbol, basketbol takımında. O zaman Amerika'ya kadar gittiler. Başardılar. Adı Mehmet basketbolcunun. Hiç unutmuyorum. Böyle bir potaya bir kalktırdı. Bir baktım burası orman gibi. Onu söyleyecektim hocam. Mehmet'in yakışmadı dedim ben kendi kendime. Onu söyleyecektim hocam. Gayrimüslimlerde böyle bir adet mi var? Ne var bilmiyorum. Bilhassa bu spor yapanlarda daha kolay görülüyor veya bu işte yazlıklara, tatillere gidince orada insanlar görülüyor. Gayrimüslimler çok yoğun bir şekilde e, koltuk altlarını temizlemiyorlar. Baya o bir ay, iki aydan fazladır o yani görünen şey. E, buna Müslümanlar da hevesleniyor. Hayır olmaz. Özellikle kesinlikle. Müslüman kadınlar tırnak uzatma konusunda da çok meyilli kesinlikle oluyor. Kesinlikle yanlış. E, bu dini bir temeli var mı hocam? Var tabi. Hadis-i Peygam şerif olarak. Peygamberimizin emri yani, yani biz ezbere söylemiyoruz. Değil mi? Allah Şimdi, razı olsun. Biz bundan üç hafta mı hocam? En mi? çok üç hafta mı? E, en çok kırk günü geçmeyecek. Ama cumadan cumaya temizlenir. <gülüyor> Cuma günü gusletmek, yıkanmak, bu temizi yapmak peygamberin sünnetidir. Hadi elin ermedi. 15 gün. Bir dahaki cumaya. Hadi bir daha bir ya 21 gün. 40 günü geçmeyecek. Geçtikçe vebali artıyor. Evet. Bunu da sormuş olduk. Şimdi burada e, Başakşehir Sular Vadisi'nde Ramazan çadırımızdan bir soru var. Buyurun. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. Hanımefendi İsmim kızım. Canser. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bar ne? Bartınlıyım hocam. Halkalı'dan geliyorum. Bartın. Evet. Ulustan mı? Merkez, Arıt. Mer Oo, çok güzel Bartın. Bartın'ımıza selam olsun. Aleyküm Biz Bartın'ı çok seviyoruz. Ben her sene geliyorum birkaç defa. Mücahit Mekeç kardeşim var. Allah razı olsun bizi misafir ediyor. Çok güzel e, günlerimiz oldu. Sağ olsun siz de hoş gelmişsiniz. Teşekkürler hocam, hoş bulduk. E, benim sorum şu şekilde. Kadınların orucu bölmemek için adet geciktirici kullanması dinen uygun mudur? Evet, hocam. Evet. Blue uçağına gelmiş. Olabilir veya... efendim. Bu haçta da çok oluyor. Haçta, haçta ve oruçta. Evet. Kabe'ye mescide giremez, tavaf Doğru. edemez. Doğru. Ettiriyorlar hocalar maalesef. maalesef Kesinlikle hocam. yanlış. Namaz Kesinlikle kılınır yanlış. diyeni duydum hocam. Bu, bu, bu, bu Ramazan'da onun için orucu tutmak için tekrar yalnız doktor konuşmak lazım. Çünkü bunları bozmak onun sağlığına zararlıysa bir doktorun şeysini alarak Eciktirilebilir dinen bir şeysi yok. Bir mahsuru yok. Yok, geciktirilebilir. Evet. evet. Hocam bu şeyle ilgili, kadınların özel günleriyle ilgili sadece diyor, deniliyor, ya iddia edenler yani ben o görüşte değilim, biz ehli sünnet itikadında, ben Hanefi'yim ama evet. Müslümanlar şöyle bir potaya getirdiler. Ya bu mezhepler bütün işlerimizi karıştırdı, mezhep diye bir şey yoktur efendim. Kur'an-ı Kerim'de Allah çok açık söylemiş işte sadece mazeretli günlerinde cinsel yakınlaşmayı yasaklamış Allah. Onun dışında ibadetle ilgili hiçbir açık emir yok. Bu Bunu sonradan uydurulmuş Kesin, deniyor. Kesinlikle efendim. Kur'an-ı Kerim'de anayasa gibidir. La teşbih. 
Anayasada da Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında da ceza hükümleri açıkça yok. Ticaret hükümleri yok. Evlenme, mal bölüşme yok. Hocam, Ama genel hükümler var. Bunlara göre anayasaya kanunlar çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki peygambere tabi olun. Ona itaat edin. Ona evet. bana yer seviyorsanız peygamberi in kuntum tuhibbuna Allah hatta tabii Peygambere uymayı da Allah emri diyor. Onun için peygamber de söylüyor. Değil mi hocam vedacında Ayşe anamız eğer öyle bir şey olsaydı bekle demezdi. Bekler miydi yani? yani. Bütün Müslümanları bekletti evet, yani. Evet kesinlikle namaz kılamaz, camiye giremez, oruç tutamaz. Bu peygamberin kanunudur. Bu ayıp değil, günah değil Türkiye bu Allah'ın imtihanı. Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasa var, kanunlar var. İslam'da da anayasa, Kur'an, kanunlar peygamberimizin şeyleri, emirleri, Talimatları. ondan sonra da sahabenin icmağı, ondan sonra da işte İmam Azam'ın, İmam Şafi'nin, İmam Malik'in iştihatları, kıyas dediğimiz. Yani, yani bugün aynı şey İslam hukukunda da evet. var, dinimizde de var, Allah razı olsun günümüz hocam. kanunlarında da var. Çok sağ olun hocam. Kesinlikle yanlış o dediğiniz şey. Evet, bence de yanlış. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.